Ребята, всем привет! Немножко информации о АТБ, Варусе, в общем, о продуктах, которые сейчас продаются и почем. Значит, не стал я снимать в самом заведении АТБ и Варусе внутри, а вкратце могу рассказать, что полки все заполнены, все есть. Но обратил внимание на то, что я именно искал. Именно вроде бы мелочь, но ходовые моменты, которых не было. Вот, допустим, в Варусе их не было вообще. Это соли нет вообще, от слова вообще. Ни в каком виде соли нет. Ну, морская есть, но я не думаю, что она кому-то пригодится. Далее. Горчица нет. Чесника нет тоже. Кстати, чесника нет не только в Варусе, а и в АТБ. Мы специально, я искал чесник. И... В Арусе и АТБшки его нету. Когда, не знаю, кто там откуда его везут в целом, не в курсе. Когда, значит, я... Поехали мы на базар искать пару головок чесныка. Получается, что цена на него стартует от 250 гривен за килограмм. То бишь, то бишь мы взяли две головки вот такие на 25 рублей или на 30, что-то такое. Огурцов тоже нигде нет. Вернее, в АТБшке немножко есть, в Варусе вообще их нету. На рынке огурцы стоят от 100 гривен за килограмм. Да езжай же давай. Короче, горчицы нет, чесника нет. То есть на рынке вы все найдете, только космос цена. И то на рынке сказали, что это э, со складова не тянут. Завоза никакого нет, ее везли там с Одессы, со Львова и так далее. То есть это еще не предел. А я же сразу говорю, ну как это так, такие цены? Ну, как бы, вроде бы же разговаривали и везде говорят, что нельзя поднимать цены да, на продукты и так далее. То есть в такое тяжелое время. Ну а что это они от нас зависит, сказали. сказала продавщица на рынке. Вот и все. Ну я это и понимаю. Есть хозяева. Не думаю, что они закупали ее за такую сумму, чтобы отбить. Ну, короче, я не знаю, в чем дело. Рядом проходил я как раз с обменником валют тоже. Опять-таки, движение на улице, очень много народа. Я не снимал, так как, ну, сами понимаете, привлекаю внимание, когда я иду с камерой где-то на улице или что. За меня все пялятся, думают что я какой-то диверсант. <смех> Значит, обменник. Сдать доллар, если у вас доллары будете сдавать, значит, 31 и купить 35. Вот это на сегодняшний день обстановка в Днепре на 22 марта. Собственно, все остальное есть. Уже даже алкоголь присутствует на полках, что в АТБшке, что в Варусе и так далее. То есть все абсолютно есть. Одно, что по мелочевке такого, что... Вот даже э, искали мы определенную бумагу туалетную, да? Ну, той, что пользуемся, допустим. Там, я в ней не разбираюсь, а там... Ну, короче. Мы нашли только в АТБ ее. В Варусе ее не было. В Еву зашли, тоже не было. В Еве в основном акций никаких тоже нету. Не знаю с чем, с войной связано или что. То есть акционных товаров практически нет. Везде, короче, бизнес, везде наваливают цены. Цены ни хреновые на все. Картошка в Варусе, допустим, если взять, есть мелкая за 5,50, средняя за что-то 13, что-то с копейками. Ну и понятное дело, там есть отдельные сорта Патрикивска там или какие-то там около 100 гривен за килограмм. В общем, как-то так. Такая обстановочка у нас на сегодняшний день в Днепропетровске. В Днепре, одним словом. Пишите и вы, какая у вас обстановка. Что есть на полках, чего нет на полках, что почем, ради интереса. Будем сверять, будем... Ну, просто интересно, просто интересно.